Vamos a considerar el mandamiento número 6. Now in the English Bible it's four words. En la palabra en la Biblia en inglés son cuatro palabras. And in Spanish it's only two words. Y en español es solamente dos. In Hebrew the original it's only two words. En hebreo el original son dos palabras. It simply says thou shalt not murder. Dice no matarás. Now, the word in Hebrew is a little different. La palabra en hebreo es un poquito diferente. Because if you kill a mosquito, porque si usted mata un mosquito, you're not breaking the sixth commandment. No va a estar, por supuesto, rompiendo el sexto mandamiento. The word in Hebrew is speaking of killing a human. Pero el sexto mandamiento en hebreo quiere decir matar un ser humano. In English, we would call it murder. En inglés, nosotros le diríamos que es asesinar. And that's matar, what you would. That's what it would be in matar. Spanish. <laughs> And so the Bible is telling us not just not to kill. No es solamente matar lo que la Biblia dice. Because if you go one chapter later, porque si va a un capítulo después, in Exodus 21:12, en Éxodo capítulo 21 versículo 12, Moses says there, Moisés dice allí, if someone strikes a man so that he dies, si alguno trata mal a un hombre y muere, he will be put to death. El puesto será puesto a la muerte. So that begins to sound like God is contradicting his own word. ¿Será que Dios está contradiciendo su propia palabra? But when Jesus quotes the commandment in the New Testament, Pero cuando Jesús repitió el mandamiento en el Nuevo Testamento, he says you shall not murder. El día no asesinarás. Now this is a very important subject to understand. Eh, es muy importante entender este mensaje. And it's very important to understand the difference. Y es muy importante entender la diferencia. Technically, técnicamente, if you pull up a weed from the ground, si usted saca una hierba del suelo, you killed it. Usted la mató. But you did not assassinate the weed. Pero no asesinó a la hierba. It's a different Hay word. Hay una diferencia de palabras. Or if a mosquito lands on you, o si un mosquito se para sobre usted, and you get him, y usted lo mata, you probably feel good that you got him. Usted sintió, ay, qué bien lo maté. If that is murder, you shouldn't be happy. Si usted entonces asesinó, no estaría feliz. But the Lord is not saying just don't kill. La Biblia no dice solamente no matarás. He's saying human life is sacred. La vida humana es sagrada. Jesus did not die to save mosquitoes. Jesús no murió para salvar a los mosquitos. He died to save you. Él murió para salvarte a ti. There is a very big difference. Hay una gran diferencia. Last year, National Geographic magazine, la revista de nacional de geografía, they had a cover article. Tenía un artículo en su tapa. And it said, "Who murdered or assassinated the gorillas?" ¿Quién mató o asesinó a los gorilas? Well, you, you, I, I love gorillas. Yo amo los gorilas. But you don't use the same word for gorillas that you use for people. Pero no usa la misma palabra que usa con los gorilas para la gente. There are some people in the world. Hay alguna gente en el mundo who cares much about gorillas as people. Que cuida más a los gorilas que a la gente. There are some people that think that we came from gorillas. Hay algunos que piensan que venimos de los gorilas. But gorillas are stronger and they have more hair. Y ellos tienen los gorilas tienen son más fuertes y tienen más pelo. But this idea about human life being sacred, pero la idea de que la vida humana es sagrada, it's very important to understand the difference. Es muy importante de entender la diferencia. The Lord tells us there are differences of value in life. La, la Biblia el Señor nos dice que hay una diferencia de valores en la vida. And it's based upon intelligence. Y está basado en asuntos de inteligencia. Now what I mean by this, lo que significa, lo que quiero decir, is God created the creatures in order of their their value. Dios creó a los seres de acuerdo a los valores. First he made just the air and the elements of land. Él hizo el suelo, hizo el aire. And the vegetation. Y las vegetales. Animals are more valuable than trees. Los animales tienen más valor que los vegetales. Does that make sense? Uh, ¿Entienden? But there are people. Pero hay gente who think trees are more important than people. Piensan que los árboles son más importantes que las personas. And I've heard of folks even here in California. Y he escuchado a muchos, inclusive aquí en California, who have basically committed suicide to save a tree. Casi que cometen suicidio para salvar un árbol. Jesus did not die to save trees. Jesús no murió para salvar árboles. But I believe in taking care of the environment. Pero yo creo que tenemos que cuidar del medio ambiente. And then God made the animals in the air and in the water. Dios hizo los animales, hizo los vegetales, hizo el agua. 
But Jesus made it very clear Pero Jesús fue bien claro that you are worth more Pero que usted vale than más a sparrow. Que un ave, que un you are worth more than a fish. Valen más que un pájaro, que un ave. Jesus said, if your Father in heaven feeds the sparrows, si nuestro padre que está en los cielos alimenta a estos pequeños aves, won't he feed you? No te va a cuidar a ti. Because alimentar. you're so much more important Porque than sparrows. Más importante que un pajarillo. And then he made the other animals, the land animals. Hizo los otros animales, los animales de la tierra. And the cows and the sheep and the lions. Caballos, and the... los leones, las ovejas. But Jesus said, "You're worth more than a sheep." Pero tú vales mucho más que una oveja. If a sheep falls in the ditch si on the Sabbath day, una oveja cae en un pozo en un día sábado. He says, "You would help a sheep." Tú le vas a ayudar a la oveja. How much more important is a man than a sheep? Cuánto más importante es un hombre que la oveja. Jesus said, "It's better to catch men than to catch fish." Es mejor, dijo Jesús, cazar o pescar hombres que cazar peces. Because the most important creature, porque lo más importante, la criatura más importante, he made at the end. Lo hizo a lo último. He made man in his own image. Hizo el hombre a su propia imagen. And you find this, of course, in Genesis chapter 1. Y esto lo encontramos en Génesis, el capítulo 1. Verses 26 and 27. Versículos 26 y 27. The Lord said, let us make man in our own image. Vamos a hacer el hombre a nuestra imagen. So God created man in his own image. Así que el Dios hizo al hombre a su propia imagen. He created him in the image of God. Lo creó a la imagen de Dios. Male and female created them. Hombre y mujer los hizo. Man is the reflection of God in this world. El hombre es el reflejo de Dios aquí en la tierra. The Lord made the creatures in order of their importance. Dios hizo a las criaturas en orden de importancia. He also made them in order of their complexity. Y lo hizo también en orden de complejidad. That's why he made women last. Por eso fue que hizo la mujer al último. Because they are the most complex. Porque son las más complejas. Amen. Amen. It's true. Es verdad. They are very complex. Son muy complejas. But you can see that there is an order. Ustedes pueden ver que hay un orden. And so for the idea that the life of a fish is the same as the life of a man. Así que por la idea de que la vida de un pez es igual a la vida de un hombre, that comes from evolution thinking. Esto viene de una mente evolucionista. But when we realize that man is made in the image of God, pero cuando entendemos que el hombre está hecho a la imagen de Dios, that taking human life, que tomar la vida humana, innocent human life, una vida humana. That is the same as an attack on God. Es lo mismo que estar atacando a Dios. Because Jesus was innocent. Porque Jesús fue inocente. And his life was taken. Y su vida fue tomada. Jesus was murdered or assassinated. Jesús fue muerto, asesinado. So this was the first thing I think we should establish. Así que esto es lo primero que pensé que tenemos que establecer. Life is very important. La vida es muy importante. The miracle of life is very complex. La vida, el, la vida es muy compleja. There are many people out there that believe. Hay muchos que creen, piensan, that all the life in the world you see, que toda la vida que ustedes ven en el mundo, all evolved from very simple cells. Todo evolucionó de una simple célula. That it happened by accident. Que sucedió por accidente. That your life has no purpose. Que tu vida no tiene propósito. We don't know where we came from. No sabemos dónde venimos. We don't know what we're doing no here. No sabemos qué estamos haciendo aquí. And we don't know where we're going. No sabemos dónde vamos. Evolution has no purpose. La evolución no tiene un propósito. No past, no, no present, no, no future. No tiene un pasado, no tiene un presente, no tiene un futuro. People that believe that, la gente que cree esto, don't have a problem. No tiene ningún problema. With taking human life, de tratar de matar a alguien, because life has no purpose. Porque la vida no tiene propósito. That's why it's getting easier and easier for people to kill. Por eso que es cada vez más fácil matar a alguien. This is one of the signs of the last days. Esta es una de las señales de los últimos tiempos. I did a little research this afternoon. Hice una pequeña investigación esta tarde. In California. En California. Since we're broadcasting from California. Dado que estamos saliendo desde California. In 1960, there were 616 murders. En 1960 hubo más de 600 asesinatos. In 1970, en el 70, one decade later, una década después, there were 1,376 1,366 asesinatos. In 2007, en 2007, 
There were 2,260 murders. Hubo 2,267. 2,260. Eh, en California. Now in North America. Ahora en Norteamérica. In one year. En un año. More people are murdered. Más gente es asesinada. Than everybody that has died. Más de lo que han muerto. Since the beginning of the first Iraq War. Desde la primera que comenzando de la primera guerra mundial. Just to keep us in perspective. Solo para que tengamos una perspectiva. What did Jesus say would be the condition of the world? ¿Cuál dijo que iba a ser la condición del mundo antes de que lo regrese? He said it would be like it was in the days of Noah. Dijo que va a ser como en los días de Noé. When men's hearts were only evil continually. Cuando el corazón del hombre iba a ser de continuo al mal. And they were full of violence. Y iba a estar lleno de violencia. They did not respect life. No iba a tener respeto por la vida. 